ఇప్పుడు ఈ వీడియో నేను ఏ ఒక్క వ్యక్తికి కానీ లేకపోతే ఒక గ్రూప్కి కానీ లేకపోతే ఒక వర్గం అది సినిమా ఇండస్ట్రీలో అవ్వచ్చు మీడియా వాళ్ళు అవ్వచ్చు లేకపోతే నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నా ఫ్యామిలీ ఇలాంటి వాళ్ళు లేకపోతే నా సో కాల్ ఫాలోవర్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళను ఏ ఒక్కరిని ఉద్దేశించి కానీ అది నా అభిమతం కాదు కాకపోతే ఒక నాకేమనిపించిందంటే ఎవరు మాట్లాడినా ట్వీట్ చేసినా లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో నన్ను కోట్ చేసినా వాళ్ళందరూ బిట్లు బిట్లుగా లేకపోతే ఒక మీము లేకపోతే ఏమన్నాడో తెలుసా ఇలా చేసాడంట ఇలా అన్నాడంట అలా చేసాడంట అని బిట్లు బిట్లుగా అంటారు నేను ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఒక అశూర్ రెడ్డి ఇంటర్వ్యూలో ఎందుకు చేశాను ఎలా ప్రవర్తించాను తను కాలు ముద్దు పెట్టుకోవడం కానీ ఏం కాదు ఏం చేసినా కానీ అది ఒక ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఓవరాల్ థింగ్ మొత్తం అది ఉద్దేశం అది ఒకసారి నేను ఎలా కొద్ది కమ్యూనికేషన్ చేసి ఇంటర్వ్యూ పెట్టింది కూడా కమ్యూనికేషన్కి ఆ కమ్యూనికేషన్ వెనకాల ఉన్న ఇంటెన్షన్ ఒకసారి నాకు చెప్పాలనిపించింది ఇందాక చెప్పిన ఫాలోవర్స్ కోసం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫాలోవర్స్ అనేది నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్ ఉంటుంది ఎవరినో ఒక ఫాలో చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇండివిజువలిజం పోతుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే నా కమ్యూనిటీ దేశ మనిషి అన్నాక ఆడు పుట్టి పెరిగినప్పటి నుంచి ఈ లోకంలో బతుకుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక 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 ఏమంటుంది అని ఒక క్లారిటీ ఉండాలి క్లారిటీ అంటే ఏంటి నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నా ఇది చేస్తే నాకు ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అది చేస్తే నాకు నేను అనుకున్న ఒక ఆబ్జెక్టివ్ నాకు కలిసి వస్తుంది లేకపోతే ఇలా వెళ్ళగలుగుతాను నేను ఎప్పుడూ కూడా చాలా క్లియర్ కట్గా నేను చెప్పింది ఏంటి నేను సొసైటీని డిసిప్లిన్లో రిస్ట్రిక్షన్లో పెట్టడానికి నాలుగు ఉపయోగిస్తారు ఒకటి రిలీజన్ ఒకటి మొరాలిటీ ఇంకొకటి సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ యూనో వీటిలో చాలా లూజ్గా వేయండి ఇంకోటి లీగలిటీ ఆఫ్ కోర్స్ అప్పుడు ఇది చేస్తే పాపం అది చేస్తే పుణ్యం పాపం చేస్తే మాకు నరకంలో శిక్ష వస్తుంది పుణ్యం చేస్తే స్వర్గం వస్తుంది అని ఒక ఒకటి ఒక నమ్మకం ఉంటుంది కొంతమందికి ఓకే దాని తర్వాత లీగల్ ఆస్పెక్ట్లో ఒక సొసైటీలో అందరం కలిసి బతుకుతున్నప్పుడు ఇది ఇది ఫాలో అవ్వాలి ఇది ఫాలో అవ్వకపోతే ఈ సెక్షన్ కింద నేరం చేసిన అవుతుంది అలాంటప్పుడు మా సమాజంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఈ నేరం చేసినప్పుడు నీకు తగిన శిక్ష వస్తుంది దట్ ఈస్ అ లీగల్ ఆస్పెక్ట్ మారల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇలా చేయటం తప్పు ఇలా చేయటం సరికాదు అని దాంట్లో ఒక గిల్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే వేరే ఉంటాయి సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇలా చేస్తే ఎవరేమనుకుంటారు బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మనం పనిచేసే చోట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు జనరల్ జనం ఏమనుకుంటారు వాళ్ళ కొన్న కోరికలు వాళ్ళ బతకాల్సిన విధానాన్ని కంప్లీట్గా చంపుకుని వేరే వాళ్ళ కోసం జీవిస్తారు ఓకే అది వాళ్ళ వాళ్ళ అభిమతం దాని గురించి నేనేం తప్పు పట్టట్లా చేయాలా చేయకూడదా అనేది నేనేదో ఒక పెద్ద లెక్చర్ ఇవ్వబోవట్లేదు నేను ఎప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వను కూడా సో ఇప్పుడు ఒక ఒక పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్లో క్లారిటీ అనేది ఇప్పుడు నేను దేవుని నమ్మను అందుకని ఒక ఆ ఆస్పెక్ట్లో నేను రిలీజన్ ఏం చెప్తుంది దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అనేది నేను పట్టించుకోను అందుకు చాలా క్లియర్ కట్గా నా ఫస్ట్ శివ సినిమా రిలీజ్ అవ్వక ముందు నుంచి చెప్తా వస్తున్న విషయం మొరాలిటీని నేను పట్టించుకోను సోషల్ యాక్సిడెంట్స్ అసలు పట్టించుకోను ఎందుకంటే నేను ఏం ఏం ఏ నాకేమి ఫీలింగ్ వస్తుందంటే పక్కోడికి తెలిసే అవకాశం లేదు ఇంగ్లీష్లో ఒక లైన్ ఉంది యూనో యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ అదర్ పర్సన్ షూస్ టు నో వాట్ హీస్ ఫీలింగ్ అని ఓకే అప్పుడు నేను ఇంకొకళ్ళని ఫ్రీడమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మీరు మీరు మాట్లాడుతున్న కమ్యూనికేట్ చేస్తున్న వాళ్ళతో వాళ్ళకి మీ మీరు చేసేది ప్రాబ్లం లేకపోతే ఇంకెవరికి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఐ డోంట్ కేర్ సో అప్పుడు పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఎందుకు వచ్చిందని మీరు అడిగితే ట్విట్టర్ అనేది ఇట్స్ అ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ నన్ను ఇష్టపడి ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు లేకపోతే నన్ను లేకపోతే ఊరికని క్యూరియాసిటీతో ఫాలో అవ్వచ్చు నేను చేసినవి కానీ చెప్పినవి కానీ పెట్టిన వీడియోలు కానీ ఆఫెండ్ అయితే వన్ సెకండ్లో లాగౌట్ అవ్వచ్చు ఆ అకౌంట్ నుంచి దాన్ని నేను పట్టుకుని కూర్చోలేదు ఓకే సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదే వేరే మీడియాలో వచ్చింది వేరే వేరే ఛానల్స్లో వచ్చింది మీమ్స్లో వచ్చింది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫాలోవర్సే ఉంటారు అందరూ నా ఫాలోవర్స్ కాదండి ఓకే 
ఇప్పుడు మూడోదండి నాకు అశ్వర్ రెడ్డి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ ద వైడర్ ఆస్పెక్ట్ కన్సెంటింగ్ అడల్ట్స్ కన్సెంటింగ్ అడల్ట్ ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత తనకు ఒక ఇండివిడ్యాలిటీ ఉంటుంది నాకు ఒక ఇండివిడ్యాలిటీ ఉంటుంది మేము ఇద్దరం మా ఇద్దరికి ఒకళ్ళకొకళ్ళ అభ్యంతరం లేకుండా చేసిన కాన్వర్జేషన్ అది ఆ చేస్తలు అన్నీ మా ఇద్దరి మధ్యన మిగతా వాళ్ళు చూడొచ్చు చూడకపోవచ్చు ఏమన్నా అనుకోవచ్చు ఓకే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఒక మనం లైఫ్లో చేస్తున్నప్పుడు ఒకటేమో మనం చేసే కష్టం ఉంటుంది కష్టం అంటే అనేది పని ఇది ప్రొఫెషన్ అవుతుంది ఇది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఏం చేస్తారు ప్రజలు లైఫ్లో జస్ట్ పని కాదు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ముఖ్యమైన హ్యాపీగా ఉండాలి ఎవరో క్లబ్కి వెళ్ళచ్చు ఎవరో ఎవరో ప్యాకెట్ ఆడచ్చు ఇంకోళ్ళు ఎవరో స్పోర్ట్స్ ఆడచ్చు ఇంకోళ్ళు ఎవరో ఏదో చేయచ్చు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ సెన్సిబిలిటీ ప్రకారం టేస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి చూస్ చేసుకుంటారు దాంట్లో నేను చూస్ చేసుకున్నది ఒక అందమైన అమ్మాయితో ఇలాంటి కాన్వర్జేషన్ చేయటం అంటే అది ఒక్కటే అని కాదు వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్స్ నాకు అది దాంట్లో అభ్యంతరం ఉండటానికి కేవలం ఇద్దరికే ఉండాలి ఎవరు ఇద్దరు అంటే నేను గ్రూప్ అవ్వచ్చు అని అందరం కలిసి ఒకే తాటి మీద వీ డిసైడెడ్ టు డూ దట్ అండ్ నన్ ఎవ్రీ నన్ నో వన్ హ్యాజ్ ఎనీ బిజినెస్ టు అంటే సింపుల్ పాయింట్ మీకు ఇష్టం లేకపోతే చూడటమ్మా నేను అంతే మీ వేరే పనులు లేవా ఓకే మీకు ఇలాంటిది నచ్చదు ఓకే చూడొద్దు అంతే అయిపోయింది ఇంకోటి ఏంటి చూడనప్పుడు ఇందాక నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీడియాలో పెడితే ఏంటి అని ఎందుకు అవుతుంది ఎలా అవుతుంది అని చూసాను అది కూడా చూడటమా అండి ఎందుకు చూడాలి అప్పుడు వరల్డ్లో కానీ భారతదేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ మీ ఫ్యామిలీలో కానీ మీకు నచ్చని వందలు వేలు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నిటిని మీరు ఆపేస్తారా నేను కేవలం ఏ మాత్రం దాచుకోకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ ఫీల్ ఐ విల్ డూ వాట్ ఐ సే వాట్ ఐ ఫీల్ ఐ విల్ సే ఇట్స్ ఎ పాయింట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద ఫండమెంటల్ టెనర్స్ ఆఫ్ ఐన్ రాండ్స్ ఆబ్జెక్టివిజం ఆర్ ఆల్ నేను చదివిన ఇంత కొన్న ఫిలాసఫీస్ నా కాలేజ్ టైం నుంచి వాటిలోంచి నేను తీసుకుని నా అదొక పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకున్నా ఆ పర్సనాలిటీ లోంచి నా నాకు నుంచి ఒక ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది చేయాలనిపిస్తే అది నేను అవి చేస్తూనే ఉంటాను ఓకే మీరు దాంట్లో ఏది ఈ పర్వట్టు లేకపోతే ఈ క్రాకు వీడికి బుద్ధి దొబ్బింది మతి దొబ్బింది మీరు ఏమనుకున్నా నాకు పర్లేదు నేను దాని గురించి చెప్పట్లా అలా అనుకోవద్దని నేను చెప్పట్లా నేను కేవలం ఎవరు ఇది ఎన్నా సరే మొత్తం టో ఫుల్ టోటల్గా అతనికి ఏంటి నా ఉద్దేశం ఏంటి అనేది నాకు అర్థం అవ్వాలి అనేది ఒక్కటే నా ఉద్దేశం అంతేగాని నన్ను ఇలా అనొద్దు నేను చాలా మంచి వండి అది కాదు ఆ రోజు ఇలా ఆయన ఏం చెప్పట్లా దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ మేక్ ఇట్ క్లియర్ ఐ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ థాట్ అవుట్ ప్రాసెస్లోంచి నాకున్న పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ నుంచి వచ్చింది అది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై దిస్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ అండ్ నాట్ దట్ ఇది అయితే ఇంకా మళ్ళీ వాళ్ళు ఆపేస్తాను అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేది కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఫైనల్గా ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు వాళ్ళకి దీని అర్థమయ్యే బ్యాండ్ బిడ్స్ ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే so for all practical purposes uh, uh, i i mean with me kardhavaina avvagpoyina me avval anukune asla uddesham lekapoyina em chesina sare idi na clarity ivvothana ani ichchan ippudiki ippudu enna enna anduku nen thank you jab botledu endukante na particular oke oka philosophy na life lo em undante nen nen part ichchedi na chaavu nen jasta mee chaavu meer chaavandi 